আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শরীফুল আলম স্টুডেন্ট আইডি জিরো ওয়ান টু ওয়ান নাইন থ্রি জিরো টু সেভেন অ্যাডভান্স ডাটাবেস সিস্টেমের অ্যাসাইনমেন্ট টপিক পোস্ট গ্রেস জিআইএস তো আমরা পোস্ট গ্রেস জিএস নিয়ে কাজ করব তো পোস্ট গ্রেস জিএস নিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের ফার্স্ট যেটা ইনস্টল করতো সেটা হচ্ছে পোস্ট গ্রেস ডাটাবেস তো পোস্ট গ্রেস ডাটাবেসটা কীভাবে আমরা ইনস্টল করবো এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে আমাদের তো পোস্ট গ্রেস ডাটাবেসটা ইনস্টল করার পূর্বে আমাদের পোস্ট গ্রেস ডাটাবেসটাকে ডাউন ডাউনলোড করতে হবে এখানে লিঙ্কটা দিয়ে দিছি অলরেডি তো লিঙ্কে যাওয়ার পর আমরা এখানে লেটেস্ট যে ভার্সনটা থাকবে উইন্ডোজ এক্স এইটটি সিক্স টু সিক্সটি ফোর এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবো এবং ডাউনলোড করার পর এখানে আমি অলরেডি ডাউনলোড করে করে রাখছি তো ডাউনলোড করার পর আমরা এখানে পোস্ট গ্রেস এস কুয়েল টুয়েলভ এরকম একটা ইএক্সজি ফাইল পাবো তো এই ইএক্সজি ফাইলটাকে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করে আমরা রান করব বা রাইট বাটন ওপেন ক্লিক করে রান করব ইয়েস তো রান করার পর এখানে যে তো এখানে রান করার পর আমরা এই উইন্ডো থেকে নেক্সট নেক্সট অর্থাৎ ডিফল্ট যে সেটিংসগুলো থাকবে সেই ডিফল্ট সেটিংসগুলো রেখে আমরা ইনস্টল করব তো আমার এখানে ইনস্টল অলরেডি করা আছে তো ইনস্টল করার পর আমরা এখানে স্টার্ট মেনু থেকে প্রোগ্রাম লিস্টে যদি যাই তাহলে এরকম ফার্স্ট গ্রেস এস কুয়েল টুয়েলভ এমন অপশন পাবো এবং এখান থেকে আমরা পিজি এডমিন ফোর এবং এস কুয়েল সেল পাবো তো এস কুয়েল সেলের মাধ্যমে আমরা কমান্ড ফ্রন্টে কমান্ড লিখতে পারবো এবং পিজি এডমিন ফোরের মাধ্যমে আমরা ডেসবোর্ডে কাজ করতে পারবো তো এইভাবে আমরা সবগুলো ডিফল্ট রেখে ইনস্টলে ইনস্টল করতে পারি এবং যখন ইনস্টল করব তখন আমরা একটা পাসওয়ার্ড প্রোভাইড করব এবং পাসওয়ার্ডটা অবশ্যই প্রিজার্ভ করতে হবে ইন ফিউচার ইউজ করার জন্য এবং এখানে আমরা যখন ইনস্টল করব পোস্টগ্রেড এস কুয়েল তখন স্টেক বিল্ডের একটা অপশন থাকবে সেই অপশন থেকে এই অপশনটাকে আনচেক করতে হবে আর এই অপশনটাকে যদি আমরা আনচেক না করি তাহলে পোস্ট পোস্ট যে এস যে এক্সটেনশনটা আছে সেই এক্সটেনশনটা আমরা স্টেক বিল্ডার থেকে ইনস্টল করতে পারবো বাট আমরা ম্যানুয়ালি কীভাবে পোস্ট জি এসটাকে ইনস্টল করতে হয় সেটা দেখব তার জন্য স্টেক বিল্ডারটাকে আনচেক ওই অবস্থায় রাখবো তো এখন দেখব এখন আমরা পোস্ট গ্রেস এস কুয়েলটা ইনস্টল করার পর এখানে পিজি এডমিনে যখন ক্লিক করব তখন এরকম পিজি এডমিন অপশনটা আসবে তো এখান থেকে আমরা পিজি এডমিনে যাব এবং পিজি এডমিন থেকে আমরা আমাদের কাজগুলো করতে পারব তো এখন আমরা দেখব যে কিভাবে পোস্ট জি এস এক্সটেনশনটা ইনস্টল করব আমাদের পোস্ট গ্রেস এস কেল প্ল্যাটফর্মে তো পোস্ট জি এসটাকে ম্যানুয়ালি যদি আমরা ইনস্টল করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এই লিঙ্ক থেকে লেটেস্ট যে ভাষণটা আছে সেই ভাষণটাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে তো এখানে আমি যেটা করছি এখানে পোস্ট জি এস বান্ডেল থ্রি পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফোর ডট ইএক্সি এই ফাইলটাকে ডাউনলোড করে রাখছি তো এই ফাইলটাকে আমরা রান করব এখন এখানে স্টেপ দেন ইয়েস এখানে স্টেপগুলো যদি আমরা দেখি প্রথমে একটি করতে হবে আই এগ্রিতে ক্লিক করব এখান থেকে পোস্ট জিএস সিলেক্ট করব এবং 
create special database এই অপশনটা সিলেক্ট করা থাকবে নেক্সট তারপর এখানে ডেস্টিনেশন ফোল্ডারটা চিনে দেওয়া হবে নেক্সট তারপর এখানে পোস্টগ্রেস এসকিউএল এর যে ইউজার আছে পোস্টগ্রেস তার পাসওয়ার্ডটা প্রভাইড করব এবং পোর্ট থাকবে 5432 দেন নেক্সট এখানে পোস্টগ্রেস ডাটাবেজের একটা নাম দিতে হবে আমাদেরকে सपोज আমরা এখানে দিলাম পোস্টগ্রেস ডিবি এখন ইনস্টল বাটনে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে পোস্ট জিএস বান্ডেলটা আমাদের পোস্টগ্রেসে ইনস্টল হয়ে যাবে তো পোস্টগ্রেসে ইনস্টল হওয়ার পর আমরা এটা এটা অলরেডি আমাদের ইনস্টল করা আছে তো আমি আর এক্সটেন্ড করতেছি না তো এটা ইনস্টল করার পর আমরা এখানে একটা অপশন পাবো স্টার্ট মেনুতে প্রোগ্রাম লিস্টে যাওয়ার পর পোস্ট জিএস বান্ডেল 3 ফর পোস্টগ্রেস এসকিউএল তো এখান থেকে আমরা পোস্ট জিএস 3 শেপ ফাইল এন্ড ডিভিএফ লোডার এটার মাধ্যমে আমরা শেপ ফাইলগুলোকে ইম্পোর্ট করতে হবে তো আমরা পরবর্তীতে দেখব কিভাবে শেপ ফাইলগুলোকে ইম্পোর্ট করা হবে বাট আমরা যখন ডাটাবেজের নাম যেটা দিলাম সেম ডাটাবেজে পোস্ট জিএস আন্ডারস্কোর ডিবি ডাটাবেজটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে এবং ডাটাবেজটা ক্রিয়েট হওয়ার পর এখানে আমরা এক্সটেনশন অপশনে যদি যাই তাহলে এখানে পোস্ট জিএস অটোমে এই এক্সটেনশনটা অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হয়ে থাকবে তো এখানে একটা বিষয় তো এই স্টেপগুলো হচ্ছে কিভাবে আমরা অলরেডি আমরা দেখলাম পোস্ট জিএস ডাটাবেসটা ক্রিয়েট হবে এবং কিভাবে পোস্ট জিএস এক্সটেনশনটা আমরা ইনস্টল করব তো কমপ্লিট হওয়ার পর ক্লোজ বাটনে ক্লিক করব কিভাবে আমরা পোস্ট জিএস এক্সটেনশনটা ইনস্টল করতে পারি এখন ক্রিয়েট পোস্ট জিএস এক্সটেনশন তো একটা বিষয় লক্ষণীয় যে আমরা পোস্ট জিএস সফটওয়্যার বান্ডেলটাকে যখন ইনস্টল করব তখন যদি ডাটাবেস অপশনটা সিলেক্ট করা থাকে এখানে এখানে যে ক্রিয়েট স্পেশাল ডাটাবেস এই অপশনটা যদি টিক দেওয়া থাকে এবং এখানে আমরা যদি ডাটাবেসের নাম প্রোভাইড করে থাকে সেই ক্ষেত্রে ডাটাবেসটা পোস্ট জিএস এক্সটেনশন ইনস্টল হওয়ার সাথে সাথে क्रिएट हो जाए এবং এই ডাটাবেসটাকে যখন আমরা এক্সপ্যান্ড করব তখন এক্সটেনশনে যাওয়ার পর চেক করব পোস্ট জিএস অপশনটা আছে কি না তো এখানে পোস্ট জিএসটা অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হয়ে যাবে যখন যখন আমরা পোস্ট জিএস প্যাকেজটাকে ইনস্টল করব এবং ক্রিয়েট ডাটাবেস অপশনটা টিক দেওয়া থাকবে বাট এখন বিষয়টা হচ্ছে যদি আমরা ম্যানুয়ালি ডাটাবেস ক্রিয়েট করি সাপোজ ডাটাবেস সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট ডাটাবেস আমরা ডাটাবেসের নাম দিচ্ছি জে জিআইএস আন্ডারস্কোর ডিবি সেভ তো এখানে আমরা দেখতেছি যে এস আন্ডারস্কোর ডিবি নামে ডাটাবেসটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং এখানে ক্রস দেখাচ্ছে অর্থাৎ এটা কানেক্ট কানেক্টেড না এখন তো এটাকে কানেক্টেড করার জন্য আমরা এক্সপ্যান্ড করব এক্সপ্যান্ড করলে এটা কানেক্টেড হয়ে যাবে এবং ক্রস চিহ্নটা চলে যাবে এখন যদি আমরা এক্সটেনশনটাকে দেখি এক্সপ্যান্ড করি তাহলে এখানে পোস্ট জে এস নামে কোনো এক্সটেনশন পাচ্ছে না 
তো এই ক্ষেত্রে আমরা যখন ম্যানুয়ালি কোনো ডেটাবেসটাকে ক্রিয়েট করব এবং সেখানে পোস্ট জেএস এক্সটেনশনটা এনাবল থাকবে না তখন আমরা কিভাবে পোস্ট জেএস ওই এক্সটেনশনটা ক্রিয়েট করব সেটা দেখব তার জন্য আমাদের কোয়েরি টুলে যাব আমরা যাওয়ার পর আমাদের এখানে যে কমান্ডটা আছে এটাকে কপি করলাম আমরা লিখব কি ক্রিয়েট এক্সটেনশন পোস্ট জেএস तो सिलेक्ट कर रान करी कुल रिटार्न सकसेसफुली तो एटे रटन क्लिक कर रिफ्रेश दीब रिफ्रेश देर एक्सपैंड कर देखो एखे पोस्ट जी एस एक्सटेंशन एक्सटेंशन कैटेगर अंडारे पोस्ट जी एस एक्सटेंशन क्रिएट हो गए এইভাবে আমরা পোস্ট জি এস এক্সটেনশনটাকে ক্রিয়েট করতে পারি এখন আমরা দেখব এই যে পোস্ট জি এস যেই এক্সটেনশনটা আমরা ক্রিয়েট করলাম এই জি এস আন্ডারস্কোর টিভিতে কিভাবে আমরা পোস্ট জি এস এই এক্সটেনশন ব্যবহার করে সেই ফাইলকে ডাউন সেই ফাইলগুলোকে ইম্পোর্ট করব এবং কোয়েরি করব সেটা দেখব আমরা তো স্পেশাল ডাটাগুলো নর্মালি শেফ ফাইল আকারে থাকে এবং সেই শেফ ফাইলগুলোকে আমরা ডাউনলোড করতে পারি এই লিঙ্ক থেকে অনেকগুলো লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করা যায় তো আমি এখানে একটা লিঙ্ক সিলেক্ট করে এখানে কান্ট্রি ওয়াইজ আমরা ডাউনলোড করতে পারবো যেমন এখান থেকে আমরা ইচ্ছা করলে বাংলাদেশের বাংলাদেশ সিলেক্ট করলাম বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের এখানে আইল্যান্ড ওয়াটার ইনল্যান্ড ওয়াটার রোডস রেল রোডস এই সবগুলো শেপ ফাইলগুলোকে আমরা ডাউনলোড করতে পারি তো আমি এখানে অলরেডি ডাউনলোড করে রাখছি শেপ ফাইলস এখানে এডমিন রোডস ওই রেলওয়ে এবং ওয়াটার লাইন্স এই শেপ ফাইলগুলো ডাউনলোড করা আছে তো আমাদের এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে শেপ ফাইলে এক্সটেনশন থাকবে ডট এস এইচ পি তো এই শেপ ফাইলটাকে আমরা কিভাবে ইম্পোর্ট করব আমাদের পোস্ট ক্রেস ডাটাবেজে সেটা দেখব আমরা এখন ইম্পোর্ট শেপ ফাইল ইউজিং পোস্ট জি এস শেপ ফাইল ইম্পোর্ট অ্যাপ্লিকেশন তো এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে আমরা দুইভাবে কয়েকটা ওয়েতেই শেপ ফাইলকে ডাউনলোড করতে পারি পোস্ট জি এস এর মাধ্যমে কিভাবে ডাউন পোস্ট জি এস এর মাধ্যমে ডাউনলোড করতে ওই ইম্পোর্ট করতে পারবো আবার আমরা ইউ জি এস এই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করেও ইম্পোর্ট করতে পারবো তো আমরা ফার্স্ট দেখি কিভাবে একটা শেপ ফাইলকে পোস্ট জি এস এর মাধ্যমে আমরা ইম্পোর্ট করব। तो स्टार्ट मेनो पोस्ट जे एस बल थ्री फर पोस्ट जे एस एसकुएल अबशने जास्ट जे एस थ्री सेफर एंड डिबीएफ लोडर ये अबशन टा के सिलेक्ट कर সিলেক্ট করার পর আমাদের পোস্ট যে শেফ ফাইল ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট ম্যানেজার এই উইন্ডোটা আসবে এখান থেকে আমরা ভিউ কানেকশন ডিটেলসে ক্লিক করে কানেকশন ইনফরমেশন প্রোভাইড এই ইউজার নেম দিলাম আমরা পোস্ট পোস্ট গ্রেস পাসওয়ার্ড দিচ্ছি পোস্ট গ্রেস সার্ভার হোস্ট থাকবে লোকাল হোস্ট ফাইভ ফাইভ হচ্ছে পোর্ট এবং ডাটাবেজের নাম আমরা যে নতুন ডাটাবেসটা ক্রিয়েট করছি সেই ডাটাবেসের নামটা দিব জি এস আন্ডারস্কোর ডিবি জি আই এস আন্ডারস্কোর ডিবি ওকে তো কানেকশন সাকসিডেড আমার জি এস আন্ডারস্কোর ডিবি এই ডাটাবেজে অলরেডি কানেক্টেড হয়ে গেছে তো এখানে আমরা একটা জিনিস দেখি যে জে এস আন্ডারস্কোর ডিবি এর স্কিমাতে যাবো পাবলিকে যাব পাবলিকে যাওয়ার পর টেবিলসে যাওয়ার পর আমরা এখানে দেখছি শুধুমাত্র একটা টেবিলস আছে স্পেশাল আন্ডারস্কোর রেফ আন্ডারস্কোর সিস তো আমরা স্পেশাল ফাইলগুলো শেপ ফাইলগুলোকে যখন ইম্পোর্ট করব তখন এখানে শেপ ফাইলের জন্য টেবিল ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো আমরা কিভাবে শেপ ফাইলকে ইম্পোর্ট করব সেটা দেখি তো কানেকশন বিল্ড আপ হওয়ার পর আমরা অ্যাড ফাইলে ক্লিক করব 
एड फाइले क्लिक कर पर हमारे शेप फाइल टक के ब्राउज करे देखा दी था वे कहना स्प्रिंग शेप फाइल्स बिजीडी अंडरस्कोर रोड्स बांग्लादेश के रोड गुलो शेप फाइल के आमी इंपोर्ट कर बो तो ये जो डॉट एसएचप ये शेप फाइल टक के सिलेट कर पर ओपन अब एक है ना एसआरआईडी सिलेट कर बो हमरा तो एसआरआईडी ही शेप है हमरा प्रोवाइड कर बो फोर टू सिक्स नाइन फोर टू सिक्स नाइन दें हमरा इंपोर्ट एक्लिक कर बो अखन इंपोर्ट हो बे इंपोर्ट कंप्लीटेड तो इंपोर्ट हो और पर अमरा पीजे एड बीने आवर जाबो जहाँ जा पर अमरा टेबल टार के राइट बटन क्लिक कर रिफ्रेश दे रिफ्रेश दे हो दे आर पर अमरा देखो एक ने बीजी टी अंडरस्कोर रोड्स नाम है एक टा टेबल ऑलरेडी क्रिएट हुए गए से तो एक है ना अमरा ए टेबल टार की कोरी कोरे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेट करे आम्रा कोई टक एक्जीक्यूट करे एक्जीक्यूट करा पोर इखने आम्रा व्यू ऑल जियोमेट्रिक्स इन दिस कॉलम ये आई आइकॉन टर ऊपर क्लिक करवो और जियोम नामे जे कॉलम टा से इखने क्लिक करा पोर इखने आम्रा बांग्लादेशर रोडेर मैप टा देखते पार्टी सी तो ये हवे आम्रा स्पेशल डाटा के इंपोर्ट करवो एवं कोई � तो अमरा एकाने स्पेशल शेप फाइल इंपोर्ट करते हैं एक टा अमरा जिधि मल्टीपल शेप फाइल इंपोर्ट करते चाहे शेख अच्छे सेम वाबे अमरा काज गुरु करवो वही रेलवे एक टा शेप फाइल इंपोर्ट करलाम कैंसल करे अब आप इन करे एड फाइल एक दम हमने रोड्स जो ऑलरेडी इंपोर्ट कर सी तो एक ने वो रेलवे जैसे शेफ फाइल टाइप से टाइप के इंपोर्ट कर लाम अब आर ऐड करते सी पॉवर बोलती थी वो वाटर एक ने दूसरा शेफ फाइल आया था तो दूसरा शेफ फाइल का हम लोग सिलेट करें ओपन करें एवं एक है ना शब्द को लो फोर टू सिक्स नाइन एक्सटेंशन वो एसआरडी ही शब्द फोर टू सिक्स नाइन दिवो फोर टू सिक्स नाइन तो एक है ना हम रेक्टर जिन्हें बार बार दिख चुके हैं S R I D four two six nine तो ये S R I D की बिषय टकी ऐटा जो भी हम रेक्टर जाने जो N S R I D is a coordinate system ऐटा एक टा होते coordinate system we are taught in traditional and arc J S to always store your data in a projected coordinate system तो एक है ना हम रे बोलते पारी जो पोस्टगेस एसक्यूएल डाटा गुलो वो स्पेशल डाटा गुलो कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टोर था के, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू इवेंटुअली यूज सम कैलकुलेशन लाइक एरिया, इखना हम रखे सो कैलकुलेशन कोरी एरिया वेज़ है, सो वी डिड बेटर स्टोर आवर डाटा इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट गिव्स अस दैट मेजरमेंट 
অর্থাৎ কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে আমরা স্পেশাল ডেটা গুলোকে স্টোর করে রাখার জন্য বেসিক্যালি এসআরআই ডেটাকে ইউজ করব দেন মাল্টিপল শেপ ফাইল ওপেন করার পর লিস্টে অ্যাড করার পর আমরা ইম্পোর্ট বাটনে ক্লিক করব এবং কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে যে সবগুলো ইম্পোর্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং ইম্পোর্ট যে হয়েছে সেটা আমরা যদি কনফার্ম করতে চাই তাহলে পিজি অ্যাডমিনে যাওয়ার পর রিফ্রেশ দিই টেবিলটাকে দেখবে এখানে ভিজিটি রেলস রোডস এবং ওয়াটার এরিয়াস ওয়াটার লাইনস এই চারটা টেবিল ইনক্লুড হয়ে যাবে তো এখন আমরা দেখব যে মাল্টিপল শেপ ফাইল থেকে এর আগে আমরা যেটা করছি যে শুধুমাত্র বাংলাদেশের রোডগুলো ওই ওই রোডগুলোকে কোয়ারি করে দেখছি এখন আমরা রোড রেল এবং ওয়াটার এরিয়াস ওয়াটার লাইনস এই চারটা টেবিলকে ইউনিয়ন করার মাধ্যমে তার ডাটাগুলোকে একত্রে ম্যাপ আপ ম্যাপ আকারে শো করবো তো কোয়ারি স্পেশাল ডাটা বাই পিজি অ্যাডমিন এখানে এই ম্যাপটা শো করতেছে সিঙ্গেল বিজিডি আন্ডারস্কোর রোডস এই টেবিলে কোয়ারি করার মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে আমরা একাধিক ওই ইউনিয়ন কোয়ারি যখন করব ইউনিয়ন কোয়ারিটা আমরা এখানে ইনক্লুড করে নিই এখানে জিওম কলমটাকে কুইরি করব বিজিডি রোডস থেকে বিজিডি রেলস থেকে বিজিডি ওয়াটার বিজিডি আন্ডারস্কোর এখানে আমাদের আন্ডারস্কোর হবে আন্ডারস্কোর রেলস বিজিডি আন্ডারস্কোর ওয়াটার আন্ডারস্কোর এরিয়াস আন্ডারস্কোর ডিসিডাব্লিউ এই টেবিলে কুইরি করব তো কুইটা লেখা পর আমরা চারটা টেবিলকে ইউনিয়ন করলাম করার পর আমরা এক্সিকিউট করি এক্সিকিউট করার পর যে ডাটাটা পাবো আমরা আই আইকনে ক্লিক করার পর তার জিওমেট্রিকের ভিউটা দেখব তো এইটাকে যে আমরা একটু বড় করে দেখি তো এরকম দেখাচ্ছে তো এখানে আমার রোড রেল ওয়াটার এরিয়াস ওয়াটার লাইন সবগুলোকে শো করতেছে আমরা যদি আমাদের এই দুটা ম্যাপের মধ্যে পার্থক্য দেখি এটা হচ্ছে শুধু রোডের ম্যাপ আর এখানে চারটা টেবিলের সমন্বয়ে অর্থাৎ রোড রেল ওয়াটার এরিয়াস ওয়াটার লাইন এই চারটা শেফ ফ্যাল মিলে এই ম্যাপটা শো করতেছে তো আমরা এখানে ডিফারেন্সটা দেখতে পারতেছি এইভাবে আমরা এক বা একাধিক টেবিল থেকে জিওমেট্রিক্যাল ভিউতে আমরা বাংলাদেশের ম্যাপকে দেখতে পারি তো আমরা এটা পিজি অ্যাডমিনের মাধ্যমে কিভাবে কুইরি করব স্পেশাল ডাটাকে সেটা দেখলাম তো আমরা ডাটা ভিজুয়ালাইজ সুন্দরভাবে ভিজুয়ালাইজ করার জন্য আমরা থার্ড পার্টি একটা সফটওয়্যার ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে কিউ জি এস থ্রি এই সফটওয়্যারটা ব্যবহার করে খুব সুন্দরভাবে আমরা আমাদের স্পেশাল ডাটার রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারি তো আমরা প্রোগ্রামস লিস্ট থেকে কিউ জি এস থ্রি এই অপশনটা সিলেক্ট করার মাধ্যমে এই অপশনটা সিলেক্ট করার মাধ্যমে কিউ জি এস এই সফটওয়্যারটাকে ওপেন করতে পারে এবং এই সফটওয়্যারটাকে যখন আমরা ওপেন করব তখন এখানে সফটওয়্যারটার কয়েকটা পেইন দেখতেছি যে প্রজেক্ট টেম্পলেট এখানে শো করবে এবং লেফট সাইডে থাকবে ব্রাউজার একটা সেকশন আর হচ্ছে লেয়ার একটা সেকশন তো ব্রাউজার সেকশনে আমরা এখানে ফাইন করব পোস্ট জি এসটাকে তো পোস্ট জি এসটাকে এক্সপ্যান্ড করার পর পোস্ট জি এস আন্ডারস্কোর ডিবি আন্ডারস্কোর কানেকশন 
এই কানেকশন অলরেডি ক্রিয়েট করা ছিল এই কানেকশন যদি ক্রিয়েট করা না থাকে তাহলে রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ কানেকশন এ ক্লিক করব ক্লিক করার পর নেম কানেকশন এর নাম দেব হোস্ট দেব লোকাল হোস্ট ডাটাবেজের নাম দেব যে ডাটাবেজে আমরা কানেক্ট হতে চাই सपोज আমরা এখানে নাম দিলাম জিআইএস ডিবি কানেকশন होस्ट दिखे लोकल होस्ट फोर थे फाइव फोर थ्री टू ए डाटाबेज नाम जी एस आंडार स्कोर डिबी तर बेसिक क्लिक करूजार नेम लिख पोस्ट ग्रेस पासवर्ड दिव पोस्ट ग्रेस पासवर्ड पोस्ट ग्रेस टेस्ट कनेक्शन जो क्लिक करी তাহলে আমাদেরকে এখানে দেখা কানেকশন টু ওয়াজ সাকসেসফুল ওয়াজ সাকসেসফুল অর্থাৎ কানেকশনটা সাকসেসফুল হবে তো আমরা এখান থেকে আরেকটা অপশন সিলেক্ট করবো অলসো অলসো লিস টেবিলস উইথ নো জিওমেট্রি সিলেক্ট করার পর আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করব ওকে বাটনে ক্লিক করার পর এখানে জি এস আন্ডারস্কোর ডিবি এই কানেকশনটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর ইউজার নেম চাইবে পোস্ট ব্রেস দেবো ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দেবো পোস্ট ব্রেস যে পাসওয়ার্ডটা আমরা এই ইউজারের জন্য ডিফাইন করা আছে সেই পাসওয়ার্ডটা প্রোভাইড করব দেন ওকে ওকে দেওয়ার পর এখানে পাবলিকটাকে এক্সপ্যান্ড করব এক্সপ্যান্ড করে দেখবো আমরা যে এখানে এই জি এস আন্ডারস্কোর টিভি এই ডাটাবেজে যে টেবিলগুলো যে শেপ ফাইলের টেবিলগুলো ইম্পোর্ট করা ছিল সেই টেবিলগুলো এখানে শো করতেছে তো আমরা এখানে থেকে এই ব্রাউজার এই অপশনের টেবিলগুলো লিস্ট থেকে টেবিলগুলোকে আমরা লেয়ার্স এই অপশনে নিয়ে আসব কীভাবে নিয়ে আসবো ড্র্যাগ সিম্পলি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপের মাধ্যমে ড্র্যাগ করে আমরা ড্রপ করব। তো এখানে রেলস যেটা রেলসের লাইনগুলো দেখাচ্ছে এখানে তারপর আমরা রোডটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করি রোডটাকে দেখাচ্ছে এখানে আমরা ইচ্ছে করে কালার চেঞ্জ করে দিতে পারবো রোডের কালার আমাদের দেওয়া আছে এখানে রেড কালার আর বিজিডি রেলসের কালারটা দেওয়া আছে এই কালারটা আমরা চেঞ্জ করে দিই আমরা গ্রিন কালার দিচ্ছি ওকে তো এখানে এই যে রেড কালার গুলো দেখা যাবে হচ্ছে রোড এবং এই যে গ্রিন কালার গুলো হচ্ছে রেলস লাইন গুলো তো আমরা এখানে আরেকটা বিজিডি ওয়াটার এরিয়াস এটাকে অ্যাড করি বিজিডি ওয়াটার এরিয়াস গুলো হচ্ছে যে এই লাইন গুলো দেখাচ্ছে এখানে তারপর ওয়াটার লাইনস কে অ্যাড করি ওয়াটার লাইনস এর কালারটা চেঞ্জ করে দিই আমরা তাহলে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো ব্লু কালার দিচ্ছে ওকে তো এখানে এই যে কালার গুলো এই কালার গুলো হচ্ছে ভিজিটি ওয়াটার লাইন্স তো এইভাবে আমরা ডাটাকে খুব সুন্দরভাবে ভিজুয়ালাইজ করতে পারি ওয়াটার লাইন্সটা আনচেক করে দিলে আমরা এইভাবে আমাদের ম্যাপটাকে দেখতে পারি এবং সেই বাংলাদেশের ম্যাপের মধ্যে রোড রেল লাইন্স ওয়াটার এরিয়ার্স বিভিন্ন শেপ ফাইলের অবজেক্টগুলোকে এইভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি কিউ আই কিউ জি এস এই इच्छा कर एडमिन यटार माध्यम जो एक्सटेंस शेप फाइलगुल इम्पोर्ट कर सेम भाव हमारे किस थ्री 
মাধ্যমেও কোন শেপ ফাইলকে ইম্পোর্ট করতে পারবো তার জন্য আমাদের ডাটাবেস ডিবি ম্যানেজার পোস্ট জেস এই অপশনে যেতে হবে তারপর ডাটাবেস কানেকশন করতে হবে তারপর হচ্ছে ইম্পোর্ট লেয়ার ফাইল ফাইলে ক্লিক করতে হবে আমরা কিউ জেস তার উইন্ডো থেকে ডাটাবেস ডিবি ম্যানেজার এই অপশনে যাব এখান থেকে পোস্ট জে এসটাকে এক্সপ্যান্ড করব এখানে পোস্ট জে এস ও জি এস ডিবি কানেকশন আমরা এটা সিলেক্ট করে আমার ডাট ওই কানেকশনটাকে সিলেক্ট করার পর ইম্পোর্ট লেয়ার ফাইলসে ক্লিক করব লেয়ার ফাইলে ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা আমাদের শেপ ফাইলটাকে এখানে যে শেপ ফাইলগুলো সিলেক্ট করছি আমরা যে অবজেক্টগুলো সিলেক্ট করছি এবং লেয়ার সেকশনে যে অবজেক্টগুলো শেপ ফাইলগুলো টো করতেছে এখান লিস্ট থেকে আমরা তাকে সিলেক্ট করতে পারি এবং সিলেক্ট করার পর আমরা ক্রিয়েট স্পেশাল ইন্ডেক্স ক্রিয়েট করে ওকে বাটনে ক্লিক করলে আমাদের শেপ ফাইলটা ইম্পোর্ট হয়ে যাবে তো এইভাবে আমরা কিউ জিআইএস এই থার্ড পার্টি সফটওয়্যারটা ব্যবহার করে কোনো শেপ ফাইলগুলোকে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারব এই ছিল আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের টপিক থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম